হিনুররা যুক্তি করল বিড়ালের কাছে গেল যে বিড়াল ভাই আমি আপনাদের খাবার এটুকু জানি কিন্তু খাচ্ছ একটাকে মারছ চার পাঁচটাকে তো একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা প্রতিদিন একজন করে আসব আপনার সামনে আর আপনি মহানন্দে খাবেন তাহলে চার থেকে মারতে হবে না তাহলে আমাদের প্রজাতি এই পৃথিবী এই গ্রামে অনেকদিন থাকবে তো বিড়াল তো খুশি যে আমাকে মেহারাদি করতে হবে না বিড়াল হাসতে লাগবে বলছে ঠিক আছে তাই এবার ইঁদুররা চাইছে কে যাবে আগে কে আগে যাবে তখন ইঁদুররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার বয়স বেড়েছে সে আগে যাবে কি তখন কি করেছে একটা করে স্টিকার তাহলে ঢুকে লাগিয়ে দিয়েছে যে আগামীকাল তোর তারপরে তো এইভাবে করেছে প্রতিদিন যার পালা সে যায় বিড়াল তাকে ঘাড় মুখে মহানন্দে খায় তো এইভাবে কিছুদিন চলতে চলতে হঠাৎ একদিন ছোট্ট একটা ইঁদুর ছানা সে বলছে আগামীকাল আমি যাব তো সমস্ত ইঁদুর বলছে এ কি করে সম্ভব তোর জীবন এখন অনেক মজা করবি তুই বড় হবি বিয়ে করবি তোর ছেলে পুলে হবে নাতি নাতনি হবে তারপর বুড়ো হবে তারপরে তো তোর পালা তুই এখন জীবন অনেক ভোগ করবি চুপ কর ওইসব বলতে নেই বলছে না আমি যাব তো সেই বাচ্চা ইঁদুরটা এতই জেদ করেছে তখন সমস্ত ইঁদুররা সিদ্ধান্ত দিল বলছে চলো ও বলছে দেখে না কালকে ওর পালাটা করে দাও তখন কালকে যার পালা ছিল তার স্টিকারটা এর পিঠে দিয়ে দিয়েছে আর ওর স্টিকারটা ওর পিঠে দিয়ে দিয়েছে সকালবেলা ঘুম থেকে সেই ছোট্ট ইঁদুর একদম এক্সাইটেড খুশি দারুণ খুশি অন্য ইঁদুররা অবাক হয়ে যাচ্ছে এর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আজকে ও অপরের খাবার হবে দুঃখি না হয়ে এত খুশি তখন সেই ছোট ইঁদুরটা মা বাবার সাথে দেখা করেছে তার ভাই বোনের সাথে দেখা করেছে মাসি পিসি সবাইয়ের সাথে দেখা করে হ্যান্ডসেক নিচ্ছে যে আজকে আমি যাচ্ছি তার মুখে কি সুন্দর আছে তো এই করতে 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 সে মহা আনন্দে সেই বিড়ালের কাছে গেছে বলছে আমাকে এবার খাও আমার পালা তো বিড়াল কি করেছে তার ঘরটা মুটকে সে খেয়েছে খাওয়ার ঠিক তিন মিনিট পর সমস্ত ঘটনাটা ইঁদুররা দেখছে খাওয়ার ঠিক তিন মিনিট পর বিড়ালের জিব দিয়ে লালা বেরোচ্ছে তখন অন্যান্য ইঁদুররা তারা কিউরিসিটি নিয়ে দিচ্ছে কি হলো এবং কিছু কুলের পথে বিড়ালটা ছটফট করছে ছটফট করছে তখন সমস্ত ইঁদুর বিড়ালের কাছে এসেছে এবং তারা হচ্ছে কি ব্যাপার হলো বুঝতে পারলাম না বিড়ালটা ছটফট করতে করতে মারা গেছে তো তখন ইঁদুরদের মধ্যে একজন ডাক্তার ইঁদুর ছিল সে এসেছে এসে টেস্ট করে দেখছে যে এই বিড়ালটা বিষ খেয়ে মারা গেছে সম্ভব তখন ভাবছে তখন সেই ডাক্তারটা বলছে ওই বাচ্চা ইঁদুরটা বিষ খেয়েই এসেছিল এবং বাচ্চা ইঁদুরটা একটা চিঠি লিখে গেছে চিঠিটা বার করে দেখছে চিঠিতে লেখা আছে আমি এইভাবে আমার প্রজাতিকে দিন দিন নষ্ট করতে চাই না তাই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করছি আমার প্রজাতিকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু এই কথাটা আমি আপনাদেরকে জানাইনি কারণ আমি যদি জানতাম আপনারা প্রত্যেকেই বলতেন এ কাজ কখনো সম্ভব হতো না আপনারা আমাকে বারণ করতেন তাই আমি বিষ পান করে এই বিড়ালকে মেরে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলাম আমার প্রজাতিকে রক্ষা করলাম রক্ষা করলাম তাহলে ইঁদুরটা কি করেছে নিজের প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে কুরবানি দিয়েছে বিষ পান করে আমাদের জীবন আজকে বাবা করে গেছে তার বাবা তার বাবা তার বাবা মধ্যবিত্ত স্ট্যাম্প আমাদের পিঠে লেগে গেছে আমরা যদি ওই কাজ করি এই স্ট্যাম্প আমার সন্তান তার সন্তান তার সন্তানের পিঠে লেগে যাবে তাই ইঁদুরের মতো বিষ খেতে হবে না ইঁদুরের মতো বিষ খেতে হবে না কুরবানি দেন কি ঘোষ গল্পকে চায়ের দোকানকে টিভিকে আরামের জায়গাকে আপনি কুরবানি দেন কুরবানি দেন আর আজকে বাড়িতে পৌঁছে একটা ডায়েরি পেন নিয়ে আপনার জীবনের স্বপ্নকে লিখে ফেলুন আর ইঁদুরের মতো বিষ পান না করে কি যে যাই বলুন সেটাকে কুরবানি দিয়ে দেন দিয়ে একটা বছর কাজ করুন আমার বিশ্বাস প্রত্যেকে লাখপতি হবে